ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ബി ബി ക്യു ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ബിഗ് ബ്രില്യൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു അനാലിസിസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് രാജേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ ഫാക്കൾട്ടി ഇൻ ബയോളജി ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്റർ പാല ഞാൻ സുവോളജിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എവിടെ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സാധാരണ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അത് വളരെ ഈസിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്പം ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണോ ആവറേജ് ആണോ ഈസി ആണോ എന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം തയ്യാറല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അവിടെ നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എല്ലാ ഗ്ലാൻഡും പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റുറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് പിനിയൽ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് പിറ്റുറ്ററി കറക്റ്റ് ഓർഡർ അതാണ് പിനിയൽ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് പിറ്റുറ്ററി തൈറോയിഡ് പാരാതൈറോയിഡ് തൈമസ് അഡ്രീനൽ പാൻക്രിയാസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൊണാട്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഗ്ലാൻഡുകളും അവരുടെ സെക്രീഷൻസും അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളും ആ സെക്രീഷൻ കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഇത് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു പാർട്ടുണ്ട് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ഞാനിവിടെ ടോപ്പിക് നെയിം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഓവറി ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് പാരാതൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പാൻക്രിയാസ് ഹോർമോൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിന് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഒരു ചോദ്യം ഓവറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈസി ലെവലായിരുന്നു ഓവറിയുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോത്തലാമസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഈസി ലെവലായിരുന്നു പിന്നീട് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പാറാ തൈറോഡിനെ ബേസ് കൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പാരാ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നു പാറാ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊരു ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജ് ലെവലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻക്രിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോർമോണൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചാർട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ വെറുതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ പിറ്റുറ്ററി ഹോർമോണിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഗ്ലാൻസ് ചെയ്ത് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒരു ചോദ്യം ആവറേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിസം ഓഫ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവലിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു എണ്ണം എടുത്താലോ ദ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നിസ്സാര ചാപ്റ്റർ അല്ലല്ലോ നിസ്സാര ചാപ്റ്റർ അല്ല അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഇതൊരു ചെറിയ ഈസി ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയും അങ്ങനെ മാറ്റരുത് നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട
decreases the absorption of calcium from digested food that all increases metabolism of carbohydrate choose the most appropriate answer from the options given below carbohydrate metabolism at any function on the la a pivot a theta statement in the bar another two that on decreases culture will implant the theta on four that on decreases absorption of calcium from digested food that on five that on but two four five um theta on a pan yari would a a option answer right to the company a option அடுத்த கொஸ்டின் நோக்காம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கோலம்ஸ் அண்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இ சோதனை ரெண்டாயிரத்தி இருபது சோதிச்சான் பேஜ் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் இத்தனையும் பேஜிலாட்டான் இந்த கண்டென்ட் கிடக்குது ஆலோசிச்சு நோக்க அப்போ நம்ம ஆ பேஜுகள் எல்லாம் ரெஃபர் ചെയ്യണം இവിടെ தന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ശരിക്കും വാച്ച് ചെയ്തേ പിറ്റുറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് അത് മാച്ച് ചെയ്ത ഡയബറ്റസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ആണ് അടുത്തത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡിസൺസ് ഡിസീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും പാൻക്രിയാസ് ഡയബറ്റസ് മെലിറ്റസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അടുത്ത ചോദ്യം പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ യൂറിൻ ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് ഡയബറ്റസ് മെലിറ്റസ് നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ അസുഖം ഡയബറ്റസ് മെലിറ്റസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പേജ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യുറീമിയ ആൻഡ് റീനൽ കാൽക്കുലൈ കീറ്റോനൂറിയ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ റീനൽ കാൽക്കുലൈ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ യുറീമിയ ആൻഡ് കീറ്റോനൂറിയ ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് കീറ്റോനൂറിയ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ ഈ ബി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാസ് ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺസ് വിത്ത് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിസീസ് ഹോർമോൺസും അസുഖവും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കിടക്കുന്നത് പേജ് ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻസുലിൻ അഡിസൺസ് ഡിസീസ് തൈറോക്സിൻ ദൻ ഡയബറ്റസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് അക്രോമഗലി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗോയിറ്റർ ഡയബറ്റസ് മെലിറ്റസ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഡയബറ്റസ് മെലിറ്റസ് ആയിരിക്കും ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും അടുത്തത് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ ഗോയിറ്ററുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് അത് വൺ അഡിസൺസ് ഡിസീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും അടുത്ത ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അക്രോമഗലിയായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഒന്നോ രണ്ടോ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ അമിനോവാസിഡ് ഡെറിവിഡ് ഹോർമോൺ അമിനോവാസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം അതിൽ എപ്പിനഫ്രിൻ എപ്പിനഫ്രിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരറിയോ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് വിളിക്കും അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിൻ എന്നാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എപ്പിനഫ്രിൻ വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്പോൾ അഡ്രിനാലിൻ എഗ്ഡൈസോൾ ഇസ്ട്രയോൾ ഇസ്ട്രാഡയോൾ ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ എപ്പിനഫ്രിൻ ആണ് അഡ്രിനാലിനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ അമിനോവാസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പിനഫ്രിൻ ഓർ അഡ്രിനാലിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ചെറിയൊരു അനാലിസിസ് വളരെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഒരിക്കലും ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ബെസ്റ്റ് വിഷസ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്കൊരു ചാപ്റ്ററോട്ട് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളി